。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场蛋总的一个精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 LR 特有的避难所，这张地图地图左下方是一个蓝色的兽族选手啊，就是蛋总。那地图右上方是一个红色的人族选手，就是西门四啊。这位兄弟以前我把他当成了。马竞的主教练西门尼了啊，但是呢，他也是大有来头。据说他是曾经的韩国鬼王 Sweet 的 ID 啊，那具体是不是，小凡也不知道啊。反正好像好好像有传说，说他现在呢也不用亡灵了，用其他三个种族经常是在打。那确实，小凡之前也做过他好多比赛啊。那不管怎么讲，这一次蛋总遇到了这位选手，其实实力还挺强的，到底会打得怎么样？有这样比赛呢，蛋总是选择了一个。随机英雄啊，随机种族，随机到了兽族啊，不是首选的。那打人族的情况下，对蛋总来说呢，首发英雄就选择先知了，也没什么大问题。先知打人族啊，这边哎呦，首发英雄选择了血法师啊，这个血法师有点亮啊。那看一下这场比赛，双方到底会打得怎么样？喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那蛋总呢？最近比赛打的不怎么多啊，主要呢还是说，自从好像蛋总蛋总身体之前不好之后啊，有一段时间确实没怎么参加比赛。但是我觉得蛋总的整个实力还是非常强的。那其实小凡跟大家说心里话，我看魔兽比赛其实就是从蛋总啊、英飞他们开始看起的。盖哥那时候我正在读大学，其实也没有那么多时间，当时就看看战报。那更没有那么多时间去看视频，也当时解说也没那么多，那只是知道我要支持改革，改革拿冠军就行了。真正开始看蛋总的比赛，英飞他们的比赛，其实就是我当时是几几年，零八年毕业的，那那段时间看的特别多。我当时记得蛋总是皇冠制造机啊，每一场比赛都特别好看，特特别是蛋总的 MK， 给我的印象非常非常深刻。那当时呢，我就对魔兽解说也是入了迷的。准备干活。小凡在零九年的时候，也是已经在开始解说魔兽了。当时坚持了一年多，那后来呢，由于个人的原因呢，还是没有解说啊。那好多兄弟应该都知道。那这边呢，一级血法师是升了个放逐啊，防止你来骚扰，给这些农民放个逐。那两头狼呢是进来了，要不要给狼也放逐？那看一下，这时候蛋总的二本呢已经在升了。二本再生，大鸡呢要往前赶。先知呢，这里是杀了一只小白兔。小兔兔这么可爱，为什么要点小白兔？那看一下这边对血法师来讲呢，前期也不练级了，因为先知就在家门口。狼来了，那当然不能练。这边的话，血法呢就在家里防守了。二本呢也在生。这也是人族的惯用的一个打法，就是你压制的太凶，我就升科技，慢慢来，我也不开矿。你要不压制，我就先开矿，一会儿再说。那这时候对蛋总来讲呢，先知不练级就是来压制，家里的话就等二本升完之后再说了。那这样人族也一样想的啊，你不练级，我也不练级的呀，那能怎么办？对这个这张图的话，说实话，除了家门口这个点练完之后啊，再想去练级就要比较跑得远一点了，要跑得重点了。那现在人族呢也不愿意跑，因为他家里呢这民兵一直在被骚扰。那这狼又来了，上去就是一顿咬。那这时候蛋总的先知呢是在练级了。那看一下人族要不要去练一下这个雇佣兵营地，毕竟弗德曼在这儿，稍微勾一下就行了。这边呢继续是放逐自己的农民，尽量不被你杀。那这边的先知血量练的也是挺低的，这样子要活一会回家，要图个药膏的。那这样先知应该是要去升个两级，继续练，这个点也可以练，这个小点也可以练。但总呢是直接选择了练风矿了,了。那这边的血法师带着五个副队长呢也出去了。那看到你一直不来，那我就来了。刚刚但总两头狼呢应该也是已经发现血法师的走位了。那这边的血法师也没抓过来啊，他可能觉得两头狼又来我家了。啊、好烦躁啊！怎么又来了？但这边血法师呢也抓过去了。那这波对蛋总来讲要小心了，有放逐野怪不让你练，这么能秀吗？那先知说我来个闪电链让你放逐，但是这个大鸡要死了。哎呀，这被逼到角落里走不掉了。这波对蛋总来说有点可惜，死了个大鸡，可能还要死，继续放逐还要围吗？这边就不围了，让你走。那损失了一个大鸡，这个点呢也没有练掉。血法师呢也是已经到两级了。
。那薪资其实刚刚如果练这个点的话，可能会好一点，安全一点。那这边的探卓目前猎头也来了，还是坚决要把这个蓝胖子给练掉。而这时候呢，人族二番英雄来了个火魔之后呢，直接带农民火魔塔了，这是要。哇，这一波打得好凶啊！这边的弹种二本升完之后呢，牛头人酋长，但牛哥还没出来。这边的话已经是压过来了。那现在弹种的先知状态也不是很好，这一波还在练级，要及时回来啊，否则的话这塔一旦造起来之后就麻烦了。那这边看一下民兵呢也到位了，马上变农民，塔的话应该稳往这个方向造比较好一点。对，造这里，两只血法师一直抽蓝，一直放逐。那这边呢？现在蛋总的话，应该是要考虑放个伐木场有了，出点头车吧。要出吗？不出的话，等牛头出来也行。牛头升级冲击波，先冲起来。那这一波对于蛋总来讲的话，怕就是怕对手这个放逐啊。那这一放逐的话，这两个猎头就没啥用了。那这边的小火魔呢，还在不停的点，塔呢一根已经放下了，再来点点商店。那这样子，现在对蛋总来讲，这一波就靠自己的牛头冲击波两下打完了，身上没蓝。啊，这边的话，利用火魔呢，还在慢慢点点的猎头，蛋总部队不多了啊，对手呢直接在前排放商店啊，这个商店一放也就意味着这一波就不撤了呀。血法师能给火魔再送点蓝，继续招个小火魔。那后面呢再变一根圣塔，变两根圣塔。那这个开局对蛋总来说是有点难的，这没想到对手直接压过来了。这边的蛋总是在野外放了个灵魂小屋啊，放野外呢稍微好一点，至少不会被你激活打。那这边呢也是吃了本恢复卷轴，给自己的部队回点血。哇，这本恢复卷轴真的是舒服。那这边呢，这回血就算了，等一等再上去啊。那蛋蛋总现在呢在等，你看一两头车已经有了，等第二两头车出来的话，这边的塔也就没啥用了。那就等这一波机会，这时候一定要忍住，因为正面硬刚的话，再死几个单位就麻烦了。那这边血法师呢还在抽蓝，但总呢抓住这一波机会，把你这根正在变的圣塔先点掉了。所以呢再点一个大鸡，双方呢互换一波，一根塔换了一个大鸡。那对人族来讲呢，现在面对这两辆投石车的话，这一波 T R 应该是拿不下来了。这哪怕你继续造塔都没用啊，修也没用啊。这第二辆投车一旦出来的话，就来不及了。那这辆投车呢往里走，这边呢继续砸一下。哎呦，这辆头车肯定要没了，等一辆其实也够了。那血法师呢？继续给火魔送蓝，招小火魔。但这个小火魔的话，打不住分裂，其实也没啥用啊。就一个小火魔，那还不如大法师的一个水人了。小火魔一定说我要能打到分裂为止，那这样子越打越强。那这边呢，对于人族来讲，这根圣塔感觉是放弃了，不要了，守不住了。哎呀，他后排这个车间刚造好，有点可惜的啊。小炮还没出来，这一波要撤了，因为家里的资源呢确实也是告急了，没木材了。那对蛋总来说呢，这一波防的还是比较轻松的，没什么大问题。两辆投车搞定了，那这边呢也是把对手的这个商店打掉，继续再拆个车间就可以了。拉个苦工去右下角看看要不要开矿，别把野怪勾醒了啊。那这边的血法师和火魔呢，是继续练一下右侧的商店。但总两头狼呢，始终是在做侦查，到处看。那这边血法师打了个偷蓝棒。这边的菲利曼也是升好顶盾之后，这个点练起来也不难，练完了以后呢，再来本恢复卷轴，只是家里要重新放一个商店才行。二本升完之后的人族呢，神秘圣地是刚好。那蛋总这时候呢就开始练级了，六点钟位置的雇佣兵营地，利用自己的部队把这个石头人先拉出去。牛头呢已经升到了两级了。这一波对于蛋总来讲的话，先把牛头最好升个三，这样子有两级冲击波之后，那一会跟人族的正面部队打起来优势会更大。牛头呢这边也是打了力量加六，买两本书，一本治理书牛头吃。先吃吃啊，也可以，再来一本力量书。那牛头吃啊，哎，牛不吃了，走了。啊，这时候呢，人族也是来到十二点钟位置，准备把这个雇佣兵营地呢也要练掉，先放住一个高阶祭司，然后呢开始练了。目前呢，两只的火魔，两只的血法师，感觉等级的话还是蛋总这边升的是稍微快了一点。先知呢继续出去。
这边这个车间呢也是终于砸掉了。那这边的是辆火魔单列啊，装备打了一双奎尔萨拉斯之靴，哎，这个对火魔来说还不错啊，正好需要。先知过来了，见面就被抽了一下来。那这时候的人组也在补火枪出难物，但这个战术一会儿遇到牛头人的冲击波的话就比较麻烦了。冲击波加闪电链，你根本就扛不住。那这边的牛哥也是已经升到了三级，又打了个加速手套。啊，对人族来讲呢，最好防的就是买团补。对，打这种 WC 二连击的话，就是团补来慢慢顶。你用一套技能，我吃一门团补。但问题是，蛋总在开矿了，人族呢始终没有开矿。这一会打下去的话，就会发生不一样的质的变化了。因为有了经济之后，对于蛋总来说，我的人口可以不停的往上走。这边的力量书，牛头没吃。这边的人族又拉了三个副队满，准备是去蛋总家里。目前蛋总的三本也在升，再放一个兽蓝。这边这本书呢，终于还是吃掉了。那这样牛头目前已经加到了三十八点的力量。右下角的风矿呢，也是已经造好，再出点萨满。那这时候人族再过来的话，是稍微有点慢了啊。这里的民兵继续敲，还是想提压，但是三级的牛头加上三级的先知在的情况下，这里的冲击波副队满完全扛不住。血法师抽蓝往后拉扯就行了。那牛头呢？现在没有蓝了，这边呢给自己男巫送蓝啊！这男巫送蓝不划算啊！万一秒你男巫呢？电盾一顶，哎呦，这波民兵根本扛不住啊！别说 T R 了，但民兵站都站不住。那战总呢？目前还有四十四人口的部队啊！对人族来讲呢，这一波已经没有没有什么单位了啊，就两个农民。给血法师呢？血法师呢？给火魔再送点蓝，还是要 T R？ 我就是要 T R 到底。那对蛋总来说呢？现在牛头回去买点药膏，买个血瓶。这风矿的话，一会儿可能会来手的。但这波部队不要全拉走了，留一部分在可能会好一点啊。哎，这波牛头直接撤到家里去干啥？有几个副队满要打掉。那这几个副队满其实问题也不大，因为有地洞在。那这样蛋总这个风矿要放弃了，还是一会儿回城过去啊？这放弃有点可惜啊。这辛辛苦苦造的，就这么不要了。可能蛋总有自己的想法，我趁着这个风矿被打掉的时候，我再去练个级。只要我牛头先知等级上来了，我也不怕跟你这面刚了。但刚刚这一波其实蛋总人口也领先的，能打的。那现在呢看一下牛头先知呢是来到了左侧的商店，再练个级，也是打了个偷蓝棒。你打一个，我打一个。这边呢，再来一本力量书，牛头师，牛头已经四十点力量了。我们的基地被攻击了。啊，这边呢，看一下，人族终于是已经把蛋总的风矿打掉了。这边的蝌蚪也来了，人族呢还想去练一个积极的黑胖子。来看一下这边的装备，这时候呢，如果打个大法师光环是最好的。有没有？这个牛头人光环。那这波人族回城了，因为蛋总正好抓过来啊！你你不走就是一套技能上去，得把你这波男巫秒光。那剩下的怪呢？蛋总收了，我也不客气了。四级先知马上到四级的牛头，这边先知先把人走开，拉开，让一下经验，不让吗？先知必须在这吃经验啊！那这样牛头四级应该是能到，四级能到，两个都四级了。而这里呢，人族也是继续练级，把家门口的这个地精实验室给练掉，同时呢，给自己的女巫再送蓝。哎呦，这个血法师有点累啊！每个单位都要送点蓝。那打了个吹风仗。这边的话，看一下牛头和仙子脸也在继续练，仙子这时候回去了，让牛头再练。那这边的一本智力书，牛头也是趁着先知没到直接吃了，又打了个蓝牌，其实可以吃啊。牛头增加蓝上限，这样一会冲击波就多一下也好。这时候呢，双方各自开始练级了，你练我也练。但总的矿呢始终也没有开了，因为对手呢拉了一架飞机在这里做侦察。啊，人族这边呢目前也是把左上角的风矿练掉，开矿应该不会开了，都打到这个局面了。
。那这时候呢，看一下蛋总是四十九人口的部队，对手呢五十二人口。那这波呢，蛋总直接杀到了人族的主基地，一个冲击波打你的圣塔。那这时候对人族来说快回来了，因为这里有冲击波的情况下，你不回来，家里农民可能要被杀完。那这边呢，看一下火魔带着血法师也是已经到位，但从这波人口呢，感觉有点散，部队拉散了，那这样小心了，快走，否则的话这些单位都要死，快点跑。这时候呢，先知可以去买个团补，一会万一打打团呢，牛头上有一本。那这一波呢，战总继续撤，右小角的矿也没有开，家里的三本科技呢，目前来说也没怎么去利用啊，电球也没有买。民营基地也没有买。那这边的战总的萨满目前还是大师级，专家级是没有升，而且是灵魂小屋被打掉了。那现在对战总来说呢，可能就压着五十人口的部队，攒了一千块钱，等着对手来。同时呢，拉两头狼呢也是去左上角做侦查。啊，这时候呢，看一下人族的大部队已经杀过来了。牛头准备冲击波，哎呦，刚想冲，结果被冲吹起来了，一下冲击波，这个男巫没杀掉就可惜了。啊，这边的血法师也在放火烧，同时呢抽一下牛头的蓝。这边的蛋总，这时候大师级的萨满升完了，有失血了，再来冲击波。但这波男女巫呢拉扯还是挺到位的，没死多少个，先知呢已经没有蓝了。这边的血法师一把火，哎呦，这把火伤害太高了，全中。牛头再来冲击波，但蓝呢也是被抽抽干了。这一波感觉对蛋总来说有点亏啊，它里面是有一个灵魂小屋的，再升级一个萨满大师级。那这边牛头吃个蓝瓶，再来一把冲击波，身上还有偷蓝棒。血法师呢也是继续在抽蓝。那这一波呢可能就靠牛头来打输出了，走位再来一下，打得还挺舒服的。那这边呢蛋总给牛头套个电钻上去烫，血法师呢放火烧，这里的四级血法有点扛不住了，那这样人族这波只能回城。那这时候蛋总利用自己的电钻再烫一烫，小心死了。哇，这个这个牛头也危险啊！但这一波的牛头伤害打得挺高的，打了九千八了，已经是三发英雄呢来了个小歪加口血。而人族这一波呢，其实打得也还行，自己的部队呢也是还有四十八人口，团补买好。这时候对人族来说，团补才是第一位的，有团补我就能扛。而邓总这边呢是蓝瓶买好，得特别给这个牛头。三英雄其实都缺蓝啊，一个要加血，另外两个呢要打 A O E 出来。那这边看能不能打个魔法师，吹风棒也是个吹风棒啊。那这边的话看一下，对于蛋总来说呢，家门口地精贤士继续练一下，希望先知跟牛头呢能够接近个五级，有个五级三级闪电链加三级冲击波的话，整个伤害会更高，那就可以秒你的这波法师部队了。现在还秒不掉。那这边的火魔跟血法师呢也在练级，细节还不错。这个在抽蓝，我暂时就不打。打了个防戒之加四。那这一波呢，看一下战总也抓过来了，牛头往前冲，血法师一把火。这边呢还是要注意自己的冲击波，用一下闪电链没给上。这样子这一发闪电链呢是后发制人，血法师呢继续放火烧。现在这个血法的伤害也挺高的。但这边的火魔扛不住，吃一本团补，牛头再来冲击波。这时候呢，牛头顶了个电盾，就是冲上去打。哇，这牛头真的也是挺嚣张的。那这边的血法师也在放火烧，想要把视角稍微抬高一点，否则看不过来。牛头呢，再来一个冲击波之后，有点扛不住了，顶加速，四级牛往后走，没有问题。小歪又被抽蓝了。那这边的吹起了对手的血法师，这时候蛋总的部队呢已经不怎么多，只有四十一人口，快点买团补吃一下。哇，这一本团补价值连城。可都说我没吃到，价值什么连城啊？那这边的话，看一下牛头人呢，又被上了一个灵魂焚身化骨，快点跑！血法师一把火，这波部队往后撤，没有死单位，还好，科队回去了。那这样蛋总回去之后呢，现在快速去给自己的部队添点药膏。我的金矿快要采空了。而人族这一波呢，也是继续准备，可能要压制的。但是呢，血法师和火魔身上蓝都不多。啊，蛋总这边的牛头壳先知还没到五级，爆发还不够高。我们遭到了攻击。那这时候看一下，对战总来说呢，准备再绕过去。这里两头狼呢也是发现了对手的主力部队，往后绕。那人族呢是选择继续进攻，身上有团补
。那看一下现在蛋总的话是要去对手基地，准备跟对手换一波家了。你冲家，我也冲家。双方人口的话，现在人族已经是五十五人口了。嗯，但是这里一个男巫走位失误，哎呀，这火枪也没了。这波失误了人族啊，损失了五个人口。小万呢也是已经到两级。那这样换家的话，现在人族的问题是他的部队还在往外走啊！哎呦，完了完了，又一个火枪没了。这净化一下，这个女巫呢还要反应快，往里躲了。但人族本来五十五人口，结果这波一打只有四十七了，这波就亏大了。现在蛋总呢也是已经有狂战士了，可以点一下你的这一根圣塔。牛头呢找个位置找这里，哎，小歪的位置很好啊。小歪说：“我给你找个位置都找好了，你不来。”那这波呢，蛋总也是要往里冲，准备把对手这波农民杀一下。而人族这边呢，也在利用烈焰风暴烧对手的这一个地洞。双方这一波呢，也是互相换家，谁都不回家了。那就看一下谁拆家更快啊！那这时候呢，蛋总的牛头五级了呀！哇，这边牛头一到五，那有个三级冲击波就不得了了。这时候人族再选择回城的话，感觉有点不对劲了啊！看弱点在哪？不要在这儿啊，在这儿也行。冲击波一下，哇，这一波还好先知闪电链没有啊，否则男女巫死完了。那人族呢，马上吃了一个团博。牛头呢？可惜身上没有蓝了，这真的是有点可惜的。否则的话，再来一个冲击波，这男女巫死完了呀。那这波对蛋总来讲的话，人主也不管，只管放火烧，可以要撤了。简直血量有点低，小歪再加个血，但是没有再回城啊！哇，这波蛋总豁出去了，就在对手家跟你打了。那这边的话有没有电盾？没有顶，没蓝了。限制也到五，那马上就有闪电链可以给了。这边牛头目前这个血量，哇，危险！你五级牛头要死啊！走不出去，哎呦，完了，没有保命道具。哎呀，那这只牛死之前还要蹬两脚，杀了几个火枪。那这边的话，对蛋总来讲呢，这一波我也不撤了，我就坚决跟你打到底。牛头死了就死了，有什么了不起？我就是要跟你正面刚。双方已经打得山穷水尽了啊。人族呢还有三百多块钱，蛋总只有八十块了。那蛋总这时候应该是要复活英雄了。血法师呢还在抽小歪的蓝，这一波要撤了。其实刚刚蛋总这波阵型啊不怎么好，在对手家里面打。好在打掉了人族几个火枪前期啊，否则如果这时候人族刚有五十几人口在外围火枪这么一打，那战总战总这波部队真的出不去了。那这边的战总的疯狂呢，目前还在开，但是对手的飞机在这里侦察着，这样的牛头呢在复活。好在这波苦工呢还在，主矿干了去分矿，但是这时候的话对人族来说呢，他的这几个部队也要过去，一定不能让你把矿开起来，对，这是我的底线。蛋总这边的也一样，也在到处做侦查，看好对手有没有矿。那这样这个风矿应该是要取消了，哎、开好了，那这样被打爆了也有。啊，这边的蛋总的部队呢也是绕过去，准备去对手的主基地跟你换家。那这波苦工呢也是全部拉出去，准备要远程采矿的。这牛头呢目前还在复活，那这个基地呢就没了。这苦工呢拼命采矿啊，能采十块就十块。那这波呢，蛋总是大部队全部也要去人族的家里，打你农民，不让你采矿。打完之后打你基地也行。那现在对人族来说呢，应该也不回来了吧？这没什么好回来的，就这么打了。这边的蛋总是来到左上角，采这片矿，也没地方可采了。这这矿的怪还在，没有练。那双方目前进入一个白热化状态了，已经打了二十四分钟了，快。蛋总呢就是拆家，三级的引狼，非常的猛，加了嗜血之后，这个狼的输出真的是厉害。那这样子人族主基地没了呀？我有一把。啊，这边的蛋总的牛头是复活了，家里有商店，来个小清醒，只要我有冲击波，那你的这一波男女巫一会儿就随随便便打了。那这边牛头呢把身上装备呢也是稍微卖一下，攒了三百多块钱。买点药膏，买点小清醒，还有四百多的经济。其实蛋总这时候呢，还是可以去把矿开出来。而对人族来讲呢，目前就这么二十一人口的部队了，怎么办？正面遇见的话也打不了。先这里是涂个药膏，吃个小清醒，这样子保证自己有一个 WC 二连击。有一下，其实这边的男女巫就扛不住了，因为现在三级的冲击波是非常猛的。那这边呢？现在人族的话也是来到商店，砸锅卖铁了，换团补。这时候就是买团补了，两本团补一买，这波能扛得住我就打，扛不住也就没了。那蛋总呢？这时候以逸待劳，是在自己的主基地先防守一下，并不急着进攻
，慢慢来。但是这时候小心啊，这个血法师马上到六级了，哎，完了，完了，这波苦攻不能这么送啊，完了，金光一下六级血法，有凤凰了。有只凤凰之后就不一样了，整个局势啊，千万别小看这只凤凰。这凤凰的输出还是挺猛的，只要操作的好。那这边呢，看一下对人族来说，这时候应该是准备可以打了。而蛋总呢，这波苦攻真的不应该送到六啊，否则的话，这凤凰来的晚一点，可能蛋总这一波就打赢对手了。现在的话，蛋总可能要考虑考虑了，上不上？这边呢是把自己的凤凰 A 掉，让它变成蛋，对，等一会儿再上去，那否则团战的时候变成蛋呢就浪费这这这点时间，还有可能被人把这个蛋直接打爆。那现在蛋总索性就是练级了，你不来我不来，那我就练个级。牛头冲击波，快速把这个点练掉，打了个勇气头盔。反正这些装备呢应该一会儿都是要卖的，也不需要这些装备了。练完这个点又来一本敏捷术，也不吃了。小白去吃，哎呦，细节很细啊！因为小白是敏捷型英雄啊，可以吃一下。那这边这一波呢，双方相遇了，对人族来讲呢，想想也要打了，再不打下去，万一弹头把矿开出来就麻烦了。这边的话，牛头冲击波继续给，哎呦，这只凤凰不能爆，哎呀，完了完了，凤凰要没了，资本团帮给凤凰回点血。这边血法师也扛不住，萨满进化，牛头冲击波有没有？给一下，往一下一个给牛头，这边牛头直接杀了血法师。对手离开而逝，那我们也是恭喜了蛋总，最终收获的这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。